بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الظليم في الفرقان المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي الظليم أنبر قري الله من الذي أرحله மீதம் உண்டான நாட்களில் பகல் காலங்களிலே நோம்போய்த்து இரவு காலங்களிலே தராவிக்கு தொழுகை தொழுது அல்லாவுடைய கலாமை ஓதி விளங்கி புரிந்து இன்னபிற நன்மைகள் நல்லறங்கள் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவருக்கும் தந்த அருள்புரிவானாக என்ற துவாவோடு ஆரம்பம் செய்கிறேன் இப்போது நாம் ரெண்டாவது நோம்பிலே இருக்கிறோம் மீதமுண்டான நாட்களிலே நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளையும் அல்லாவுக்கு பிடித்தமான முறையிலே கழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் அதில் ஒன்று துவா பிரார்த்தனை துவா கேட்பது எப்படி என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் ரசுல்லாய் சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் சில வழிமுறைகளை சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் நம்மிலே பலர்கள் துவா கேட்பது என்பது தொழுது முடித்து விட்டு அல்லாவிடத்திலே கேட்பதானே என்று யதார்த்தமாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அது சரியான ஒரு அணுகுமுறை கிடையாது காரணம் அல்லாவுடைய தூதர் ரசுல்லாய் சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் சொல்லி தந்த அந்த முறைப்படி நம்முடைய ஒவ்வொரு வணக்க வழிபாடுகள் அமல்களை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நாளைக்கு மறுமையிலே நன்மையை பெற்றுத்தரும் அல்லாவுடைய தூதருடைய ஷஃபாத்தை பெற்றுத்தரும் அல்லா குரானிலே ஒரு வசனத்திலே சொல்கிற போது சூரத்தில் கஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தியாயத்திலே ஒரு வசனத்திலே சொல்கிறான் மனிதர்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அமல்களை வைத்துக்கொண்டு நாம் நல்லதானே செய்கிறோம் என்று நினைத்து கொண்டு நினைத்து கொள்வார்கள் ஆனால் அது நல்லது கிடையாது என்று அல்லா சொல்கிறான் மனிதர்களாக நினைத்து கொள்வார்கள் நாம் செய்வது நல்லது தானே இதில் என்ன இருக்கிறது என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் அது நல்லது கிடையாது அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொன்ன வழிமுறைப்படி நாம் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளை அமைத்து கொண்டு செய்கிற போது மட்டும்தான் அது மறுமையில் அல்லாவுடைய ரிலாவையும் நபிகள் நாயும் செல்லல்லா அலைவு செல்லமுடைய ஷஃபாத்தையும் பெற்றுத்தரும் இப்போ புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ஃபஜர் தொழுகை ரெண்டு ரக்காயத்து பரலு தொல வேண்டும் ஒருவர் நான்கு ரக்காய் தொழுகிறார் ரெண்டு ரக்காயத்தை அதிகப்படியாக சேர்த்து தொழுதால் என்ன என்று தொழுகிறார் அல்லது மாரிப் தொழுகை இருக்கிறது இதில் மட்டும் ஏன் மூன்று ரக்காயத்து இருக்கிறது நாம் அதிகப்படியாக இன்னொரு ரக்காயத்தை சேர்த்து நான்கு ரக்காய் தொழுகும் என்று தொழுகிறார் இப்போ இந்த தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது காரணம் என்ன அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் இப்படி சொல்லித்தரவில்லை ஃபஜருடைய பரலு ரெண்டு ரக்காயத்து மாரிபுடைய பரலு மூன்று ரக்காயத்து இந்த வழிமுறை செய்தால் தான் அது நன்மைக்குரியது அதுபோல் துவா கேட்பது என்பது இப்படித்தான் கேட்க வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படித்தான் நாம் அதை கேட்க வேண்டும் அப்படி கேட்கிற போது மட்டும்தான் அந்த துவா அல்லாவிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படும் இல்லை என்றால் அது அங்கீகரிக்கப்படாது நம்மில் அதிகமான நபர்கள் புலம்பி கொண்டிருப்பதை கேள்விப்பட்டிருப்போம் பார்த்திருப்போம் நான் அல்லாவிடத்தில் அதை கேட்டேன் இதை கேட்டேன் அப்படி கேட்டேன் இப்படி கேட்டேன் அல்ல எனக்கு எதையுமே கொடுக்கவில்லை என்று அலம்பல் புலம்பலை கேட்டிருப்போம் அல்ல அப்போது இருந்து உலகம் அழையக்கூடிய காலம் வரைக்கும் துவா கேட்டால் கபுல் செய்கிறான் சூரத்து மூமீன் என்கிற அத்தியாயத்திலே ஒரு வசனத்தில் அல்லா சொல்லுகிற போது வ கால ரப்புக்கும் அஜ்ஹூனி அஸ்தஜிபுலக்கும் உங்களுடைய இரட்சகனான அல்லாஹுத்தாலா சொல்கிறான் அப்படித்தான் அந்த வசனத்துக்கு அர்த்தமே சொல்ல முடியும் வ கால ரப்புக்கும் உங்களுடைய இரட்சகனான அல்லாஹுத்தாலா சொல்கிறான் என்னிடத்தில் நீங்கள் துவா கேளுங்கள் அதற்கு நான் பதில் அளிக்கிறேன் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது இப்போ முறையாக சரியாக பேணுதலாக அந்த துவாவை அமைத்து கொண்டு கேட்டால் மட்டும்தான் அந்த துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நபிமார்கள் அப்படித்தான் கேட்டார்கள் ஆத நபியிலிருந்து நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் வரைக்கும் அல்லாவுக்கு பிடித்தமான முறையிலே துவா கேட்டார்கள் அல்லாவுக்கு பிடித்தமான முறையில் தன்னுடைய வாழ்வியலை அமைத்து கொண்டார்கள் ஹலால் ஹராம் பேணினார்கள் இந்த முறைப்படி அமைத்து கொண்டு கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே சிரமமான சூழ்நிலையிலே போர்க்காலங்களிலே எதிர்களுடைய தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் கேட்டார்கள் அல்லா உத்தலா அந்த துவாவை கபுல் செய்து அவர்களுக்கு உதவி செய்தான் அந்த ரப்பு அப்போது இருந்து கேமத்து நாள் வரைக்கும் இருக்கிறான் எப்போது வேண்டுமானாலும் அல்லாவிடத்திலே கேட்கலாம் ஆனால் சில நிபந்தனைகள் சில வழிமுறைகளை துவாவிலே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் 
எதை கேட்டாலும் அல்லாவிடத்திலே கேட்க வேண்டும் அபுதாவது இபுனு மாஜா போன்ற நபிமொழி தோப்புகளில் வரக்கூடிய ஒரு நபிமொழி ஒரு ஹதீஸ் மல்லம் எஸ் அலில்லா எகலம் அலை அபுகரையார் அலி அல்லாஹு தாலா அன்பவர்கள் இதை சொல்லுகிறார்கள் யார் அல்லாவிடத்திலே துவா கேட்கவில்லையோ கேட்கவில்லையோ அவர்கள் மீது அல்லாஹு தாலா கோவப்படுகிறான் அல்லாவிடத்திலே துவா கேட்காத போது அல்லா அவர்கள் மீது கோவப்படுகிறான் நாம் அல்லாவிடத்திலே துவா கேட்பது அல்லா எதிர்பார்க்கிறான் நேற்றைய தினம் கூட அந்த வீடியோவிலே அந்த உரையிலே சொல்லப்பட்டிருந்தது ரம்லான் மாதத்திலே சகுருடை நேரமும் நோ நோம்பு திறக்கக்கூடிய நேரம் இருக்கிறது அந்த நேரத்திலே நீங்கள் அழுது புலம்பி அல்லாவிடத்திலே துவா கேளுங்கள் அல்லா அதை ஏற்றுக்கொள்வான் அப்போ அல்லாவிடத்திலே கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த ரம்லான் மாதத்திலே அதிகமாக இருக்கிறது எனவே நாம் அல்லாவிடத்திலே கேட்க வேண்டும் அல்லா அதை எதிர்பார்க்கிறான் தகஜத்துடைய நேரம் இருக்கிறது ஏழாவது வானத்திலிருந்து முதல் வானத்துக்கு அல்லாஹு தலா வருகிறான் அதிலே கூட அந்த ஹதீஸில் அப்படித்தான் வருகிறது பல தடவை நாம் பல பயான்களிலே ஜும்மா உரைகளிலே கேட்டிருக்கிறோம் பல புத்தகங்களிலே படித்திருக்கிறோம் ஏழாவது வானத்திலிருந்து முதலாவது வானத்துக்கு அல்லாஹு தலா வந்து எதிர்பார்க்கிறான் இடத்திலே துவா கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு பதிலளிக்கிறேன் இன்னிடத்தில் ஆரோக்கியத்தை சுகமான வாழ்க்கையை கேளுங்கள் நான் கொடுக்கிறேன் என்னிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் பாவ மன்னிப்பை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் ரிசுக்கே கேளுங்கள் ரிசுக்கே கொடுக்கிறேன் என்று அல்லா எதிர்பார்க்கிறான் கேட்கவில்லை என்றால் கோவப்படுகிறான் நம்ம அல்லாவுடைய கிருபையை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இது ஒரு விஷயம் கேட்க வேண்டும் அல்லாவிடத்தில் மனம் உருகி உரு அழுது புலம்பி அல்லாவிடத்தில் எந்த அளவு நம்பிக்கையோடு அந்த ரப்பு நம்மை படைத்தவன் நம்முடைய தேவைகளை அறிந்தவன் நமக்கு உதவி செய்வான் என்ற எண்ணத்தோடு நீங்கள் கேட்டால் அல்லா நிச்சயமாக உங்களுக்கு கொடுப்பான் இது முதலாவது விஷயம் அல்லா அல்லாதவரிடத்திலே கேட்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய உதவி நமக்கு கிடைக்காது நபிமாருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து சில விஷயங்களை நமக்கு பாடம் படிப்பினா அல்லாஹு தலா குரானிலே சொல்கிறான் நபிமார்கள் மாசூமீன்கள் பாவத்தை விட்டும் பரிசுத்தமானவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நமக்கு பாடம் படிப்பினை என்பதுதான் நம்முடைய அடிப்படையான நம்பிக்கை கொள்கை கோட்பாடு அதில் யூசுஃப் நபியுடைய வாழ்க்கை வரலாறு குரானிலே சூரத் யூசுஃப்லே வருகிறது இன்ஷால்லா அதையெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த ரம்லான் மாதத்திலே ஓதுங்கள் அதோடு அந்த தமிழாக்கத்தை எடுத்து படித்து பாருங்கள் அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கைய வரலாறு குரானிலே வரக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கைய வரலாறு அதில் ஒரு வசனத்திலே யூசுஃப் நபியை பற்றி எல்லாம் சொல்கிற போது அவர்கள் சிறையிலே இருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த நேரத்திலே அந்த அரசரிடத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ரெண்டு பணியாட்கள் அங்கு வருகிறார்கள் கனவு காண்கிறார்கள் அந்த கனவுக்கு விளக்கத்தை யூசுஃப் நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தலா யூசுஃப் நபிக்கு அவர்களுக்கு கனவிற்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பான அந்தஸ்தை மோஜிசாவே கொடுத்துருந்தார் அப்போ ரெண்டு பேரும் கனவு கண்டார்கள் அது நீண்ட நடிகை வரலாறு நான் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் அப்போ அந்த கனவிற்கு விளக்கத்தை கேட்டார்கள் சரியான விளக்கத்தை சொன்னார்கள் இப்போ வெளியே விடுதலையாக செல்லக்கூடிய சமயத்தில் அவர்களிடத்திலே சொல்கிறார்கள் உங்களுடைய அரசரிடத்திலே என்னை பற்றி கொஞ்சம் யாவப்படுத்துங்கள் இந்த மாதிரி யூசுப் என்று சொல்லக்கூடியவர் அநியாயமான முறையிலே சிறையிலே கைதியாக இருக்கிறார் இதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்கள் என்று தன்னிடத்திலே அந்த கைதிகளாக இருந்த சிறை கைதிகளிடத்திலே அரசரிடத்திலே சொல்லுமாறு அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அவர்கள் அரசருக்கு நெருக்கமானவர்கள் இப்படி அல்லாவிடத்திலே கேட்காமல் சொல்லாமல் முறையிடாமல் அரசரிடத்திலே சொல்லி எனக்கு ஒரு தீர்வு வேண்டும் நான் விடுதலையாக வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே யூசுப் நபி இவர்கள் சொன்னதன் காரணமாக அதிகப்படியாக இன்னும் ஏழு வருடங்கள் சிறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிரமத்தை அல்லாஹு தலா கொடுத்தான் என்று அந்த குரான் வசனத்தினுடைய விளக்கத்திலே பார்க்கிறோம் அப்போ அல்லாவிடத்திலே கேட்க வேண்டும் எது வேண்டுமானாலும் அல்லாவிடத்திலே கேட்க வேண்டும் அல்லா அல்லாத நபரிடத்திலே சென்று கேட்டோம் என்று சொன்னால் அது நமக்கு சிரமத்தை கஷ்டத்தை கொடுக்கும் அதோடு நாம் கேட்கக்கூடிய துவா அல்லாவிடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது காரணம் நாம் படைத்த ரப்பரிடத்திலே கேட்கவில்லை அல்லாவால் அடிமைகளாக இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே அடிமைகள் என்ற தரத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே நாம் முறையிட்டால் அது எப்படி அல்லா ஏற்றுக்கொள்வான் அது அல்லா எப்படி விரும்புவான் இதே போல் மற்ற படைப்பினங்கள் மற்றவர்கள் எப்படி மற்றவரிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதுபோல் நாமும் மற்றவரிடத்திலே மற்ற படைப்பினங்களிடத்திலே சென்று நம்முடைய தேவைகளை முன்வைத்தோம் என்றால் அல்லாஹு தாலா அந்த துவாவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் யூசுப் நபியுடைய வாழ்க்கைய வரலாறு அதை நமக்கு உணர்த்துகிறது இப்போ இதில் நாம் ரெண்டாவது கவனம் செலுத்த வேண்டும் அடுத்து சில துவாக்கள் கேட்பதற்கு முன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் ரசுல்லாய் சல்லா அலி சொல்லாமர்கள் சில வழிமுறைகளை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதில் அல்லாஹுவை புகழ வேண்டும் அல்லாவை புகழ வேண்டும் எப்படி புகழ்வது அலமது இல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் என்று சொல்லி நம்முடைய துவாவை ஆரம்பிக்க வேண்டும் 
இன்னும் சொல்லப்போனால் அல்லாவுக்கு பிடித்தமான முறையிலே அல்லாவுடைய பேர்களை சொல்லி துவா கேட்பது ஒரு நபி தோழர் அப்படித்தான் கேட்டார்கள் நமக்கெல்லாம் நன்கு தெரிந்திருக்கக்கூடிய குல் ஹூ அல்லா வஹத் அல்லா உஸ் சமத் அலம் எலிது வலம் யூலது வலம் ய குல்லா குஃபனாஹத் இந்த முதலாக இருக்கக்கூடிய குல் என்ற வார்த்தை எடுத்துவிட்டு அல்லாஹும் ஹூ அஸ் சமது லம் எலிது வலம் யூலது வலம் ய குல்லா குஃபன் அஹது என்ற இந்த துவாவை கேட்கிறார்கள் அல்லா யாரென்றால் அவன் தனித்தவன் அவன் தேவையற்றவன் அவனுக்கு மனைவி மக்கள் கிடையாது அவனுக்கு பிள்ளைகள் கிடையாது அவனுக்கு நிகராக உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட அல்லாவிடத்திலே கேட்கிறேன் என்று ஒரு நபித்தோழர் துவா கேட்டபோது இவருடைய துவா அல்லா கபுல் செய்வான் என்று சொன்னார்கள் அவனுடைய துவா இப்படித்தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அல்லாவை புகழ்ந்து நாம் கேட்கக்கூடிய ரப்பு எத்தகைய ஆற்றல் உள்ளவன் அவனுடைய தன்மைகள் சிஃபாத் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு நாம் துவா கேட்டால் அல்லாஹு தாலா அந்த துவாவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறான் என்பதை நபி சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் தன்னை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தோழர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இப்போது அது உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய துவாவில் அல்லாவை புகழ வேண்டும் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் என்று சொல்லி ஆரம்பிக்க வேண்டும் அகில உலகங்களெல்லாம் படைத்து வரிபாலிக்கக்கூடிய அந்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் அல்லாஹும் ஹூ அஸ் சமது ஹூ அல் அஹது ஹூ அஸ் சமது லம் எளிது வலம் யூலது வலம் ய குல்லோ குஃபன் ஆகாது என்ற இந்த முறையை நாம் கையாள வேண்டும் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆயத்துல் குருசி நமக்கு தெரிந்தது அல்லாஹு ல இலாஹ் இல்லாஹுல் ஹையுல் கையும் இதில் கூட அப்படி அல்லாவுடைய பேர்கள் வருகிறது அல்லா யார் என்று சொன்னால் வணக்கத்திற்கு தகுதியான அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் கிடையாது அவன் நித்திய ஜீவன் நிலையானவன் இப்படிப்பட்ட இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு துவாவை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நபி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் மீது சலவா சொல்ல வேண்டும் அல்லாஹும் மசல்லி அலா முஹம்மதின் அல்லாஹும் மசல்லி அலை வசல்லீம் இப்போ அலமது இல்லா ரபில் ஆலமீன் அதற்கு பின்னால் சில அல்லாவுடைய பேர்கள் சொல்ல ஞாபகப்படுத்தினேன் அதை சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை என்றால் அல்லாஹும் மசல்லி அலா முஹம்மதின் அல்லாஹும் மசல்லி அலை வசல்லீம் என்று நீங்கள் சொன்னதற்கு பின்னால் தமிழிலே எந்த முறையில் எப்படி எல்லாம் உருக்கமான முறையில் கேட்க வேண்டுமோ அப்படியெல்லாம் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் இந்த துவா தான் அல்லாவிடத்தில் சென்றடையும் அல்லாவை புகழாமல் அல்லாவுடைய தூதர் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லி சலாபா சொல்லாமல் கேட்கப்படக்கூடிய துவா அந்தரத்திலே தொங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் எனவே நாம் துவா கேட்பது இந்த முறைப்படி தான் இருக்க வேண்டும் எடுத்தோடனே நான் தொழுது விட்டேன் தஸ்வீ செய்து விட்டேன் ஏ அல்லா எனக்கு இதே கூட அதே கூட என்று கேட்டால் அந்த துவா அந்தரத்திலே தொங்கி கொண்டிருக்கிறது முடிக்கக்கூடிய நேரத்திலும் இப்படித்தான் சொல்லி முடிக்க வேண்டும் அலகமது இல்லா ரபில் ஆலமீன் அல்லாஹும் மசல்லி அலா முஹம்மதின் வாலா அலி செய்தினா முஹம்மதின் ஒபாரிக் வசல்லிம் அலை சுபஹான ரபி க ரபில் இஸ்த் அம்மா யூசிஃபூன் வசலாம் அல் முர்சலீன் அலமது இல்லா ரபில் ஆலமீன் இந்த முறைப்படி துவா கேட்க வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் இதை நாம் இந்த ரமலான் மாதத்திலே கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நம்மை விட்டு மறைந்திருக்கக்கூடிய சகோதரர்களுக்காக துவா கேட்பதை அல்லாவுடைய தூதர் ரசுல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் வெளிநாடுகளில் வாழக்கூடிய நம்முடைய சொந்த வந்தங்கள் குடும்பத்தார்கள் உறவினர்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி துவா கேட்டால் அதே போல நமக்கு அல்லாஹு தலா கொடுக்கிறான் என்று நபி சல்லா அலி சொல்லம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் மறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரருக்காக வேண்டி நீங்கள் துவா கேட்டால் உங்களுக்கு பக்கத்திலே ஒரு மலக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் நீங்கள் எதை கேட்கிறீர்களோ அதற்கு அவர் ஆமின் சொல்வதோடு யல்லா இவருக்கும் அதே போல கொடு என்று துவா கேட்கிறார்கள் யார் மலக்கு கேட்கிறார்கள் வெளிநாடுகளிலே வாழக்கூடிய எங்களுடைய மக்களுக்கு அல்லா நல்ல நிலைமையை கொடு ஆரோக்கியத்தை கொடு சுபிட்சமான வாழ்க்கையை கொடு பறக்கத்தை கொடு நிம்மதியை கொடு என்று நாம் என்னென்ன கேட்கிறோமோ அதே போல யல்லா இவருக்கும் கூடிய அல்லா இவருக்கும் கூடிய அல்லா இவருக்கும் கூடிய என்று மலக்குமார்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் தான் வரலாற்றிலே சில விஷயங்களை பார்க்கிறோம் அபுதர் அலி அல்லாஹு தாலா அன்பவருடைய தாயார் ஒரு நபித்தோழர் ஹஜ்ஜி செய்வதற்காக செல்கிறார்கள் ஹஜ்ஜி செய்யக்கூடிய அந்த சமயத்தில் இந்த ஹதீஸை ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள் மறைவாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்காக வேண்டி நீங்கள் துவா கேட்டால் உங்களுக்காக நியமிக்கப்பட்ட மலக்கு யா அல்லா இவருக்கும் கூடி இவருக்கும் கூடி என்று துவா சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே எனக்காக வேண்டி நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் அல்லா உங்களுக்கு கொடுப்பான் என்று அபுதர் அலி அல்லாஹு தாலானுடைய தாயார் அந்த ஹஜ்ஜுக்கு செல்லக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு நபி தொழருக்கு ஞாபகப்படுத்தியதாக வரலாற்று குறிப்பிலே பார்க்கிறோம் எனவே மறைவாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மக்களுக்காக வேண்டி நாம் துவா கேட்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் ரசுல்லாய் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் அப்படித்தான் துவா கேட்டிருக்கிறார்கள் 
பன்மையிலே கேட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் ரசுல்லா இசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விரும்பி கேட்ட துவா என்று நாம் ஹதீஸில் பார்க்கிற போது ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித்துன்யா ஹசனா அஃபில் ஆஹிரத்தி ஹசனா ஒகினா அதா பண்ணார் உலகத்தில் வாழக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் சேர்த்து கேட்டிருக்கிறார்கள் இதை அல்லா விரும்புகிறான் எனவே நமக்கு மட்டும் கேட்பது முக்கியம் கிடையாது நம்மை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தார்கள் சொந்த பந்தங்கள் ஊர்வாசிகள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீமான மூமினான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருக்கும் சேர்த்து கேட்க வேண்டும் அது அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுத் தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை அதைத்தான் இப்போது ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறேன் அடுத்து சிலருடைய துவாக்களை அல்லாஹு தலா கபுல் செய்வான் என்பதாக நபி சல்லா அலேசம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதிலே தந்தை தன்னுடைய மகனுக்காக கேட்கக்கூடிய துவா பயணம் செய்யக்கூடியவர் கேட்கக்கூடிய துவா அனிதம் செய்யப்பட்டவர் கேட்கக்கூடிய துவா இந்த துவா எல்லாம் அல்லா கபுல் செய்வான் அதிலே இன்னொரு ஹதீஸிலே பார்க்கிறோம் நோம்பாளி நோம்பு திறக்கக்கூடிய நேரத்திலே கேட்கக்கூடிய துவா கபுல் செய்யப்படும் அனிதம் செய்யப்பட்டவருடைய துவா கபுல் செய்யப்படும் பயணம் செய்யக்கூடியவருடைய துவா கபுல் செய்யப்படும் என்று நபி சல்லாஹ் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே நோம்புடைய காலகட்டத்திலே நமக்கு அந்த வாய்ப்பு அல்லா கொடுக்கிறான் பகல் காலங்களெல்லாம் நோம்பு வைத்து விட்டு நோம்பு தரக்கூடிய நேரத்தில் கேட்கக்கூடிய துவா அல்லா கபுல் செய்கிறான் எனவே அந்த துவா கேட்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் ரமலான் மாதத்தில் நமக்கு நோம்பு தரக்கூடிய நேரத்தில் இருக்கிறது அதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் நேற்றைய தினம் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பதிவில் ஞாபகப்படுத்தினேன் அலட்சியமாக வேலை அது இருக்கிறது இது இருக்கிறது அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் என்று அவசர அவசரமாக வந்து நோம்பு தரப்பது தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் முன்கூட்டிய ஒரு காமணி நேரத்துக்கு முன்னால் நாம் எல்லாம் ஒலி செய்து விட்டு அந்த துவா குடும்பத்தோடு சேர்ந்து துவா கேட்டோம் என்றால் நிச்சயமாக அல்ல அதை கபுல் செய்வான் அதிலே நாம் கவன கவனம் செலுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக ஹலால் ஹராம் பேணுவது ஹலால் ஹராம் பேணுவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் தான் நாம் கோட்டை விட்டு விடுகிறோம் இதில் தான் கவனக்குறைவாக இருந்து விடுகிறோம் இதில் தான் ஏனுதானம் வந்து இருந்து விடுகிறோம் எல்லாவற்றையும் செய்கிறோம் இந்த ஹலால் ஹராம் பேணுவதிலே கோட்டை விட்டு விடுகிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் அதற்கு கூட நமக்கு ஹதீஸில் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறார்கள் ஒரு ஒரு காட்டு வழியாக வருகிறார் பரட்டை தலை புழுதி படிந்த தலை அலங்கோலமான நிலைமை பயணத்தினுடைய அறிகுறிகள் எல்லாம் இருக்கிறது உருக்கமாக அல்லாவிடத்தில் யாரபி 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 என்று அழுது புலம்பி கேட்கிறார் அல்லாஹு தாலா அந்த துவாவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் ரப்பு என்ற வார்த்தை அல்லாவுக்கு பிடித்தமானது ஹதீஸிலே பார்க்கிற போது குரான் வசனத்தினுடைய விளக்கத்திலே பார்க்கிற போது ஒருவர் ஐந்து தடவை யாரபி 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 என்றோ யாரப்பனா 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 என்றோ ரப்பனா 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 என்று ஐந்து தடவை ஒருவர் சொன்னார் அல்லாஹு தாலா அந்த துவாவை ஏற்றுக்கொள்கிறான் இப்போ அல்லாவுக்கு பிடித்தமான வார்த்தை என்னை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய ரச்சகனே என்று அர்த்தம் அப்போ ஒருவர் ஐந்து தடவை கேட்டாலே அல்லா கபுல் சிவான் என்று குரான் வசனத்தினுடைய விளக்கத்திலே பார்க்க முடிகிறது இப்போ அவர் வந்து அல்லாவுடைய அந்த பேர் சொல்லித்தான் யார் அப்பி யார் அப்பி என்னுடைய ரச்சகனே என்னோட ரச்சகனே என்று கேட்கிறார் அவருடைய துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்று நபி செல்லாம் சொல்கிறார்கள் என்ன காரணம் என்று சொல்கிற போது அவர் குடிப்பது ஹராம் அவர் தண்ணி குடிக்கிறாரு அந்த தண்ணீரை சம்பாத்தியம் செய்வது ஹராமான முறையில் செய்திருக்கிறார் அவர் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு உணவு ஹராம் அவர் உடுத்திருக்கக்கூடிய ஆடை ஹராம் எல்லாமே ஹராமான முறையில் வந்திருக்கிறது ஏமாற்றியோ மோசடி செய்தோ திருட்டியோ இப்படி ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஹராமான முறையில் வந்திருக்கிறது ஹலாலான முறையில் சம்பாத்தியம் செய்து எதையுமே இவர் செய்யவில்லை இந்த நிலைமையில் அல்லாவிடத்தில் யார் அப்பி யார் அப்பி என்று ஒன்றால் இப்போ அண்ணா இஷ்ட ஜாபுல்லாக்கும் அவருடைய துவா எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று நபி சல்லாஹம் சொன்னார்கள் எனவே ஹலால் ஹராம் பேண வேண்டும் அடுத்தவருக்கு மோசடி செய்யக்கூடாது அடுத்தவரை ஏமாற்றக்கூடாது தவறான முறையிலே பொருளிட்டக்கூடாது வட்டி போன்ற பொருட்களை வைத்து கொண்டு நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை அமைத்து கொள்ளக்கூடாது ஏமாற்றி மோசடி செய்து திருடி இந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்து கொண்டு நமக்கு அல்ல இதை கொடுத்திருக்கிறான் அதை வைத்து கொண்டு மனநிறைவோடு அதை எடுத்துக்கொண்டு நாம் அல்லாவிடத்திலே அந்த முறைப்படி வாழ்ந்து துவா கேட்டோம் என்றால் அல்ல அந்த துவா எட்டுக்கொள்வான் ஆடம்பரமாக பகட்டாக மற்றவர்கள் பாராட்ட வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே ஏமாற்றியோ மோசடி செய்தோ எப்படியோ ஒரு விதத்திலே தவறான முறையில் நம்முடைய உள் ம உள் மனதுக்கு தெரியும் அல்ல அப்படித்தான் மனிதனை படைத்திருக்கிறான் ஒரு தவறு செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அவனுடைய உள்ளத்தில் அல்லா உத்தலா அந்த உறுத்தலை ஏற்படுத்துவான் ஒரு எஜமானனை ஒரு முதலாளியை ஏமாற்றி அவருக்கு தெரியாமல் காசு பணத்தை எடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் உள்ள முறுத்தும் ஆகா இது தவறு பாவம் செய்யக்கூடாது என்று அதை கண்டு நாம் விளைவு கொண்டால் அல்லா நம்மை காப்பாற்றி விட்டான் இப்படித்தான் நம்முடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த இதையெல்லாம் நாம் எதையுமே செய்யாமல் மனம் போன போக்கில் வாழ்ந்து கொண்டு அல்லாவிடத்திலே அல்லா எனக்கு இதை கூடாது கூட என்று கேட்டால் அல்லா அந்த துவா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் முக்கியமாக ஹலால் ஹராம் பேண
நம் அனைவருக்கும் உதவி செய்தால் புரிவானாக வாஹிர தவான் அலமதுல்லா ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க